মোহাম্মদ সরোয়ার মিয়া এবং মোহাম্মদ মাহফুজার রহমান প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার এস এম মোস্তফা জামান আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠান প্রতি শনিবার ঠিক এই সময়ে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত থাকে এবং প্রতিবারের মতোই আমাদের এখানে এখানে এসে থাকেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন তাদের সাথে প্রথমে পরিচিত হই আমার বায়ে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার কাজী তারিকুল ইসলাম বাংলাদেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ এবং তারপর আছেন আরেকজন স্বনামধন্য মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল জলিল চৌধুরী তারা এতই স্বনামধন্য যে আমি তাদেরকে আর নতুন করে পরিচয় করে দিচ্ছি না তাদেরকে সবাই চেনেন প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান কিছুটা ভিন্নতা নিয়ে আসব বিশেষ করে আমরা এই গরমে তীব্র গরমে গ্রীষ্মকালীন যে সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সামনে আমাদের মায়ের রমজান রোজা নিয়ে আমরা কিছু সমস্যার আলোচনা করব এবং কি করণীয় সেগুলো আলোচনা করব এবং দর্শকদের প্রশ্নের পরামর্শ দিব আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবার জন্য যে নম্বরগুলো ব্যবহার করবেন আমি জানিয়ে দিচ্ছি সেই নম্বরগুলো নয় তিন তিন শূন্য এক তিন এক থেকে নয় পর্যন্ত আপনারা মনিটরের নম্বরগুলো দেখতে পাবেন এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন ডাস বিটিভি ফেসবুক লাইভে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন যোগাযোগ করতে পারেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে বিটিভি এস এম ডাব্লিউ ওয়ান এখানেও আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আমি এই অবসরে জেনে নিচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়ের খুঁটিনাটি আমাদের বিশ্বকের কাছ থেকে তার আগে আপনার দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এখানে আসার জন্য এবং প্রথমে আসছি অধ্যাপক তার কাজে তারিখ বলছেন আপনার কাছে যে আমরা দুটো ভাগেই ভাগ করলাম যে একটু গরম নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং নানা ধরনের প্রশ্নের পরামর্শ আমরা দিব দর্শকদেরকে এবং কিছু রোজার সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা আপনাদের মাধ্যমে দিব তো প্রথমে গরমে সংক্ষিপ্ত বলি কোন ধরনের সমস্যাগুলো বেশি হয় সেই বিষয়টা আমাদেরকে জানাবেন যে আমরা ডিটেলে আপনার আলোচনা করব ধন্যবাদ প্রফেসর জামান গরমে তো এবার গত এক সপ্তাহে আমাদের টেলিভিশন যে কোনো চ্যানেলের নিউজেই আমরা একটা জিনিস দেখ শুনতে পাচ্ছি যে গরমে জীবন অতিষ্ট কিন্তু এর পাশাপাশি অসুখ বিসুখেও আমরা অনেক ধরনের রুগী আমাদের হাসপাতালে চেম্বারে বিভিন্ন জায়গায় পাচ্ছি এর ভিতরে বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার জানেন যে গরমে মানুষ অস মানে তৃষ্ণা পেলেই বাইরে খাবার খায় এবং বাইরের খাবারটা একটা বিশাল বড় সোর্স যেখান থেকে ডায়রিয়া হচ্ছে কলেরা হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার হওয়ার সুযোগ থাকছে হেপাটাইটিস এইগুলোও কিন্তু এই এই সময়ে সবগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এর বাইরে তো ভাইরাস জনিত কারণে যখন আপনি জানেন যে ঋতুর পরিবর্তন হবে তখন ভাইরাস জনিত কারণে কিন্তু ফুসফুসে ইনফেকশান হবে প্রথমে গলায় ব্যথা হয় সর্দি হয় পরে দেখা যায় যে এটা ফুসফুসে সেটেল করেছে এবং এর থেকে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করতে পারে এই ধর সব ধরনের রুগী আমরা পাচ্ছি কিন্তু এর মাঝখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে এর মধ্যে যদি একটু বৃষ্টি হয় আমরা হয়তো স্বস্তি পাব কিন্তু বৃষ্টিতে যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে বৃষ্টির সময়ে অল্প একটু বৃষ্টি ঝরার পর ডেঙ্গু মশা তার বিস্তার করার সুযোগ পায় এবং এই সময় একটা সুযোগ থাকে যে ডেঙ্গু জ্বরও কিন্তু এই সময় বাড়ার সম্ভাবনা বেশি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে ডেঙ্গুর অলরেডি ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে এগুলোই আমাদের মোটামুটি মানে এই সময়কার অসুখ আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলো আলোচনা করবো এবং দর্শকদের প্রশ্নের পরামর্শ দেবো দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আমি আবারও আসছি এ পর্যায়ে অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল জলিল চৌধুরী আপনার কাছে আমরা শুনছিলাম যে বিশেষ করে আমাদের দেশে যে স্ট্রিট ফুডের ব্যাপারে এবং এই রাস্তাঘাটের যে খোলা খাবার এর থেকে কিন্তু মুখ্য গহবরের মাধ্যমে হোক আমাদের দেশ আমাদের নানা রকমের কিছু অসুখ বিসুখ হতে পারে যেমন পিটে পেটে পেটের পীড়া হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে এ বিষয়ে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না যেটি আসলে কি করণীয় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অনেকে আছে যে নিরুপায় হয়ে রিক্সাওয়ালা বা অন্য যারা নিরুপায় হয়ে খাচ্ছে রাস্তাঘাটের খাবার আবার অনেকে বাসা বাড়িতেও কিন্তু এই গরমে কিন্তু যাদের হয়তো এসি নেই তাদের খাবারও কিন্তু বাসি পচা বাসি খাবারও কিন্তু অনেক সময় খেতে লাগতে পারে এই সব কিছু মিলে আমাদের কিছু পরামর্শ আপনার কাছে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ ধন্যবাদ প্রফেসর জামান না এটা ঠিক যে যে গরমে যেহেতু মানুষ তৃষ্ণা পায় বেশি এবং বাইরে থাকে এই জন্যে স্ট্রিট ফুড মানুষ খায় বিশেষ করে শরবত যেহেতু গরম বেশি ডিহাইড্রেশন হয় মানুষের এবং তখন মানুষ শরবত খায় এবং সেই আবার ঠান্ডা শরবত খায় তো দুটো জিনিস ঠান্ডা গরমের থেকে যদি হঠাৎ করে ঠান্ডা খায় আইসক্রিম বা বরফ খায় তাহলে এক ধরনের অসুখ হতে পারে কারণ টেম্পারেচার চেঞ্জের কারণে একটু আগে যে প্রফেসর তারিখ বললেন ভাইরাস জ্বরগুলো হতে পারে সর্দি গাছি টনসিল যেগুলো হতে পারে 
ठंडा जन होते हटात गरम ठंडा खेले सूतरा जो करते हैं हटात गरम क्यों ठंडा ना खावे भलो बस ठंडा शरबत आइसक्रीम ना खाओ एक और स्ट्रीट फूड खावर प्रश्न आसे ना कारण स्ट्रीट फूड खाइले देश विशेषकर स्ट्रीट फूड जब खोला जगह थके सूतराखने मसी माछी माछी बसे एगला डिकम्पोज होते बासी होते पसंद होते आगे दिन खावा थकते परे सूतरा से रोग विस्तार तो होते ही सूतरा यह स्ट्रीट फूड जोटुक सम्भव सम्भव व्यवहार करें भलो और घर कथा बोलें घर कथा एक ही अवस्था घर ठंडा जिस ना खाए भलो बात बला उचित तरह जो गरम थे हरत कर ठंडा जदि तक ठंडार खबर भल लागे क्योंकि हरत गरम थे बेस ठंडा जिस ना खाए भलो और घरे जर फ्रिज नाई तर घरे खबर तरह गरमकाले पसंद है सूतरा आपने फ्रिज थकल पसंद अवस्था खावा दी फ्रिजे ढुकान से पचते थको सूतरा यहीधरण खावा जान पसंद ना धरे बा गरम ना थे ये जिसगल आसने देखा उचित ग्रीष्मकालीन जीगुल बोला से बेचे थार्ज अध्यापक तारिक हुसन हमारे कि प्रश्न एस विशेषकर सकिब अल हसन आकाश तरह गरमे काशी है एक प्रश्न और पानी खेले बुक बैठा है बाहर आखिर रस खावा जाए कि ना जिज्ञेस प्रश्न कर प्रश्न एस अध्यापक जल्द चौधरी अपना आसबर जे तरह एक ही रकम समस्या गरम आसले एक क्च कर ले माथा बैथा है एवं एरक तीन चार बार टयलेट है एरक ये विषय पर आसबी जीटे अध्यापक तारिक इसलम एक ही साथ दर्शक एक प्रश्न नहीं आसि हेलो असलमकुम जी बोलो ना हमने सुन चाहिए अपने कच्चे हैं सर हमारे ये गर्म है गर्म है शामों है हमारे ये बुक तथे एक चकमा है ठके जी आर बेसिक है ले तू तू बुक चला भर कोरे हाँ जी बोलो ना हमने सुन चाहिए अपने के जी जी अपने हमारे शॉंग के था कौन जी बोलो आर माजे माजे पुत पुचुर बुक बैठा कोरे ये तो पिछड़ प्रश्न जब मन एक दी भलो देख गरमे अवश्य अपना शर मैं आर्द्रता कमे जाए शर पानी कम थे मानुष जाथा खराब लागे उन्नी निजे बोलें द्वित जिन टेलिफोने प्रश्न कर शरबत खेले भलो लागे अर्थात गरम दिन शर के हाइड्रेटेड अथवा पानी द्वारा भलो भाव भलो परिमाण पानी पान करा खूब ही प्रयोजन धरें शीतर दिन जो दे लिटार पानी खाई गरम दिन प्राय तीन लिटार मत पानी प्रयोजनता पड़े तो बोलो जो गरम अवश्य अपनी सूपे पानी पान करबेंखने से एक आगे प्रफेसर जल चौधरी जी बोलने से रास्तार शरबत खावा जदि तेष्टा लागे एक हेटे जान एक निरापद जैगे जे आपनी जेटा के मन करें भलो एकजुने वाले आखिर रस खेले भलो कि ना ए रकम को निर्दिष्ट कथा नहीं अपना शर आसले पानी परिमाण देवा दरकार से आखिर रस होते फल रस होते अन्न जेको शरबत जेटा निरापद से गो अपनी खेते इम्पर्टेंट इश्यू हे सामने रोजा कयदिन पर आनी सक मान एकदम सुबह सदेक थे सूर्यस्त पर्त पानी पान करतेबें ना ये मैं धर्मी मान नियम अनुजाई समय जे शर जे आपनर भीषण रकम एक डिहैड्रेशन तैरी है ये डिहैड्रेशन समय सारा दिन पर जो सन्धाय अपनी इफतार करते बसबें तक क्योंकि शर पानी प्रयोजनता अनेक बस पड़े एक बारे अनेक बस पानी खाबें ना पानी आपनी ठीक पानी बोलें शरबत बोलें जेको कि फ्लुईड व लिकुईड आपनी भेगे भेगे वो स्तरे स्तरे खान क्या सारा दिन पर जो फूड दीबें तर पर अनेकटा पानी खाने डिस्टेंशन बेल्चिंग एक भद्रलोक बोलें तर प्रश्न मध्य जे डिसपेपिया एक कथा बोलें मेडिकल टर्मे जेटा तो डिसपेपिया जदि आपनी एक संगे अनेकगुलो खबर तर संगे पानी तर संगे शरबत सारा दिन स्टमकटा पाकस्थलिटा एकदम खूब शून्य छो हठात जी खबर पड़ल 
তখনই এগুলো সম্ভব সেজন্য খাবারটা ধীরে ধীরে খান আমি তো এরকম বলবো যে আপনি খাবারটা খান খেয়ে কিছুটা খাবার খেয়ে আপনি যে নামাজ পড়তে যান সেটাতে যান ফিরে এসে প্রয়োজন হলে আবার একটু খাবার খান তাহলে কিন্তু একটা ইন্টারাপশন হয় তাহলেও কিন্তু একটা আপনার ভাগ করে বা বিভাজন করা সম্ভব এবং এটা করলে আমার মনে হয় এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব অধ্যাপক জলিল চৌধুরী আপনার কাছে দুটো প্রশ্ন ছিল একটি হলো যে বলছিলাম যে একজন প্রশ্ন করেছে ফেসবুকে যে তার একটু কাজ করলেই মাথা ব্যথা হয় এবং দিনে তিন চারবার টয়লেট হয় আরেকজন আছে একে আজাদ ওনার চার পাঁচ দিন ধরে প্রচুর গ্যাস হচ্ছে এবং খাবার খেতে ইচ্ছে হয় না পায়খানা নরম হয় এবং দু তিনবারের বেশি হয় না এই বিষয়গুলো বলবেন এর সাথে আরেকটি প্রশ্ন দর্শকদের নিয়ে আসছে আপনার কাছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম सबसे <laughs> মাথা ব্যথার ব্যাপারটা এটা তো হইতে পারে গরমকালে তো কারণ মাথা ব্যথা হয় এটা অস্বস্তির জন্য বিরক্তির জন্য মাথা ব্যথা হইতে পারে আর যদি একটাকে বলা হইলো ডিহাইড্রেশন তার জন্য মাথা ব্যথা হইতে পারে আর গ্যাসের কথা অলরেডি প্রফেসর তারিখ সাহেব ভালোভাবে বলছেন এই ব্যাপারে বিশেষ করে বলার দরকার নেই টয়লেট এটা হয় ফুল এভিড চেঞ্জের জন্য একটু পাতলা বাগানো হচ্ছে গরমকালে হয়তো উনি শপথ বেশি খাইছেন ফ্রুট জুস খাইছেন হয়তো ফলের রস খাইছেন হয়তো সেই জন্য টয়লেটটা একটু দিয়ে একবার বেশি হইতে পারে আর একটা প্রশ্ন যেটা করলেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং জ্বর হওয়ার পরে কাশি হয়েছে হ্যাঁ একটা হইতে পারে জ্বর কাশি একসাথে থাকতে পারে যে জ্বর নিমোনিয়া বাইরের ফিভার ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলো সবগুলোতে কোনো জ্বরের পরে কাশি সাথে থাকতে পারে কিন্তু জ্বরের পরে কাশি যে টাইফয়েড এগুলোতে কোনো জ্বর এবং কাশি একসাথে থাকে কিন্তু জ্বরের পরে কাশি যেটা হয় এটা কিন্তু মোস্ট লাইকলি আমরা দেশে যেটা হয় জ্বর যখন হয় মানুষের মাথায় পানি ঢালে প্রচুর পানি ঢেয় এবং তখন হয় কি জ্বরটা ভালো হয়ে যায় কিন্তু ওই ঠান্ডা লাগার কারণে কাশিটা কন্টিনিউ করে তো এইটা হইলো আমার যেটা মনে হচ্ছে ওনার জন্য জ্বরের পরে কাশি হওয়ার এটি একটা মূল কারণ বলে মনে হচ্ছে আর কি আমরা এবার এবার আবারও আসছি অধ্যাপক তারিখ হোসেন আপনার কাছে যে আমি একটু ভিন্ন বিষয় নিয়ে আসি যে এই গরমের সময় মৌসুমি নানান রকম ফল আসছে বাজারে দেশি ফল এখনও আসেনি আসবে কিছু কিছু আসছে শুরু সারা বছরই কিছু কিছু ফল পাওয়া যায় তরমুজ ভাঙ্গে আসে শুরু আমি যেটা বলছিলাম যে দেশি ফলের পাশাপাশি কিছু বিদেশি ফল সারা বছর থাকে তো আমরা কিন্তু সবসময় দেশি ফলের নানা রকম ফল পাকানো হোক বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে হোক ক্যালসিয়াম কার্বাইড হোক অথবা নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে সারা বছরই আলোচনা করে থাকি ভেজাল ফল খাচ্ছে কি না আবার পাশাপাশি বিদেশি কিছু ফল আছে আপনি যদি দেখেন যে ওগুলো কিন্তু কখনো নষ্ট হয় না আপনি একটি মালটা কিন্তু কখনো আমরা দেখিনি কোনো নষ্ট মালটা কাউকে দেখে মাসখানিক থাকলেও দেখে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে না পচে না তো আমরা শুধু আমাদের দেশে এই সব কিছু মিলে আমাদের করণীয় কি এই বিষয়টা আমাদের ধন্যবাদ প্রফেসর জামান আমার যতদূর মনে পড়ে আমি আপনার সঙ্গে এই বিটিভিতেই এইটা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম সে প্রায় বছর দুই আগে আমাদের দেশের সম্পর্কে অত তথ্য আমার কাছে নাই তবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় যে কোনো কাঁচা ফলকে একটু বাজারজাত এবং সেটার বিপণন এটা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যেন এই ফলটা ভালো থাকে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ফরমালিন ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের দেশে যেহেতু এই মাত্রাটার সম্পর্কে কেউ তাদেরকে বলে দেয় না অথবা যখন স্প্রে করা হয় তখন বলা হয় না যে কারণে এইটা নিয়ে অনেক হইচই সরগোল হয়েছে কিন্তু আমাদের একজন আমার একজন শিক্ষক বলছিলেন যদি আমরা ওই রকম ফরমালিন খেতাম তাহলে তো এতদিনে আমরা সবাই বিভিন্ন অসুখ বিসুখ মরে যেতাম তা আশা করা যায় যে সারা বছর যে ফলগুলো পাওয়া যায় সেখানে অবশ্যই একটা মাত্রার বেশি এইটা থাকতে পারে বাইরে থেকে যেটা দেখেন আমার আমি মানে খুবই ছোটোভাবে বলবো আমি জার্মানি থেকে অন্য দেশে গিয়ে বা দেশে এসে আমি ওই দেশ থেকে একটা আমার ব্যাগের মধ্যে আপেল ঢুকিয়েছিলাম ভোরবেলায় বেরিয়েছি ট্রেনটা খুব আর্লি মর্নিংয়ে ছিল 
আমি প্রায় উনিশ দিন পর হঠাৎ করে ব্যাগে আমার মনে হয়েছে কি একটা ডকুমেন্ট বের করবো তখন দেখলাম যে ওর ভিতরে ওই ফলটা রয়ে গেছে আমার খাওয়া হয়নি ওই ফলটা ইনট্যাক্ট ছিল এটা বার্লিনের ঘটনা ঢাকায় আসছি তারপরে আমি ফলটা আমি ওই ফলটা তখন দেখে আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন হলো আমি মানে কেমিস্ট্রির লোক না বা আমি বায়োকেমিক্যাল ইয়ে বলতে পারবো না কিন্তু আমার কাছে মনে হলো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে অ্যাপার্ট ফ্রম ডক্টর এই ফলটাই আঠারো উনিশ দিন থাকলো এই ফল তো কোনো মানে কুচকে যায়নি নষ্ট হয়নি পচে যায়নি তার মানে ওই দেশেও কোনো না কোনো মানুষকে সরাসরি ক্ষতি করে ফল পাকানোর জন্য যে কার্বাইড ব্যবহার করা হয় এই সামনে যে ফলের সিজন আসছে হয়তো আরো অনুষ্ঠান হবে হয়তো আরো অনেক এরকম বলবেন আমরা বলবো যে ব্যবসা যারা করেন আপনার লাভ করবেন আমরা কনজিউম করব সবই ঠিক আছে কিন্তু ফল পাকিয়ে আমাদেরকে ক্ষতি করে গোটা মানুষকে বিপাকে ফেলে তার যে ক্ষতিটা হবে এখান থেকে পোষানো খুবই ডিফিকাল্ট সে কারণে কার্বাইড ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকা উচিত এবং ফরমালিনের ব্যবহারের সীমিততা যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা আমার মনে হয় অবশ্যই করবেন অধ্যাপক জলিল চৌধুরী বেশ কিছু প্রশ্ন ফেসবুকে আমাদের এসেছে তার মধ্যে আমি কয়েকটা আপনাকে বলছি একটি হলো যে তার এলাকায় ডায়রিয়া হয়েছে বেশ অনেক এলাকা জুড়ে অনেক মানুষের সুমন মিত্র উনি বলেছেন আর আরেকজন বলছেন যে সৈয়দ মোহাম্মদ সজীব তার তিন দিন যাবত প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয় এগুলো একটা কারণ জানতে চাইছে যদিও অত বেশি ডিটেইল বলেননি এবং আরেকজন ইমরান হোসেন শাহ গরমে প্রচুর হাত এবং ঘাম ছেচে এই এ থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় আরো অনেক প্রশ্ন আসছে এই বিষয়গুলো আমাদের আগে বলবেন না ডায়রিয়া তো একটা সাধারণ অসুখ গরমের জন্য আমরা একই সাথে আপনাকে একটু প্রশ্ন নিয়ে আসছি আসসালামাইকুম জি বলুন বলুন আমরা শুনছি আপনাকে স্যার বলছিলাম তো সামনে তো রোজা তারপরে আমাদের শরীরে ডায়াবেটিস আছে কারণ এই ফুড বাসি পচা রাস্তার খাওয়া এগুলা খাওয়ার কারণ ডায়রিয়া হচ্ছে তো সেই ডায়রিয়া কি দিয়ে হয় সেই ডায়রিয়া বলা মুশকিল সেটা কলেরা বলা মুশকিল আছে যত মধ্যে কলেরা রোগ জীবন না ধরা যাবে কলেরা বলা মুশকিল আছে হইতেও পারে বা বাচ্চাদের বেলা রোটা ভাইরাস হইতে পারে বা এমনো ভাইরাস হইতে পারে যে কোনো রোগ জীবনে হইতে পারে সালমা নদী হইতে পারে তারপর টাইফয়েডের জীবনে ডায়রি হইতে পারে সেটা হইতে পারে এবং ডায়রিয়ার জন্য যেটা হবে প্রিভেন্টিভ আগে এইসব জিনিস যেমন না খাইতে হয় বাইরের খাওয়ার শরবত বাইরের ডাক্তার ছাড়া খাওয়ার দেশের ঘরের পচাবাসি জিনিস না খাওয়া তাহলে ডায়রি হবে না আর যাদের ডায়রিয়া হবেই তাদের তো মেইন ওষুধ হলো মানে রিহাইড্রেশান যেন পানিশীনতা কম হয় সেজন্য মুখে খাইতে পারলে সাধারণত ওয়ারেস দেওয়া হয় আর যদি মুখে খাইতে না পারে বমি থাকে সাত তাইলে হয়তো হসপিটালে ভর্তি হওয়া লাগে বা আইভি রক শিরায় স্যালাইন দেওয়া লাগতে পারে মাথা ব্যথা কেন হয়েছে বলা মুশকিল তো মাথা ব্যথা গরমে যদি উনি যদি এসি ব্যবহার না করে বা গরমে থাকেন বিরক্তি অস্বস্তি হাই টেম্পারেচার জন্য তো মাথা ব্যথা হইতেই পারে সাথে জ্বর থাকলে মাথা ব্যথা হইতে পারে ঘাম তো গরমে হবে এটাই স্বাভাবিক গরম ভাবে যদি উনি ঠান্ডা জায়গায় না থাকে বাতাস না থাকে বাতাসের পচ্ছন্ন না থাকে তাহলে তো ঘাম হইতেই পারে আসল যে কথাটা বলল উনি রোজা এবং রোজার কথাটা এসে গেছে যেহেতু সামনে রোজা আমাদের প্রথম তারিখ সে প্রথমে শুরু করেছিলেন যে রোজাতে কিছু কিছু সমস্যা হইতে পারে আবার যেহেতু আবার রোজা একটু ভিন্ন আকৃতির যে একটা হলো রোজার এবার ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যেমন এবার রোজা বোধ খুব সম্ভবত ষোলো ঘন্টা চোদ্দো ঘন্টার বেশি হবে চোদ্দো ঘন্টা বেশি হবে কারণ সব ঘন্টা চারটে মতো সেল লাস্ট টাইম হবে সাড়ে সাতটা আগে ইফতার হবে না তার মানে চোদ্দো সাড়ে চোদ্দো ঘন্টা রোজা হবে প্লাস গরম গরম হওয়ার সময় না আসে হিমিউডি বেশি হবে মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হইতে পারে না হইতে পারে বাতাস থাকতে পারে না থাকতে পারে সুতরাং এই গরমে দীর্ঘকালীন রোজা রাখতে গিয়ে একটু কষ্ট হইতেই পারে তো সেটা হচ্ছে যে কথাটা প্রশ্নটা আমার অংশকারী বললেন ডায়াবেটিস উনি স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন ডায়াবেটিসে হাঁটা হ্যাঁ ডায়াবেটিসে এই ইয়ার সময় কি না বলে এই রোজার সময় হাঁটা দরকার আছে ডায়াবেটিস জন্য যাদের হাত টকে তবে এটা সেটা সন্ধ্যার মধ্যে অবশ্যই হাঁটা দরকার আছে এবং সেটা ভালো টাইম ইফতারের পরে হাঁটাটাই ইফতার এবং ইয়ার্স মাস্ক তার ওই মাঝখানে আফটার ফুড ওই সময় হাঁটাটাই ভালো কারণ এই এত বড় দিনে গরমের দিন আর অন্য কোনো সময় হাঁটা বা সকালে হাঁটা ঠিক হবে না 
चर्मरोगश्नेलोलम मैं मन कर दी महामान्य आदालत निर्देशन प्रेसक्रिपन छाड़ा एंटीबायोटिक जाते व्यवहार ना करी से चिकित्सक जेमन प्रयोजन अपना साधारण मानुष दर्शक सबा जाना उचित जे एधर अजथा एंटीबायोटिक व्यवहार कारण क्यों नाना रकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तैरी हे घन घन एंटीबायोटिक खेले कसुखे क्ज हा शुद्ध तईना देशे नाना रकम हाँ मुरगी गुरु छागल जो प्रतिपालन होने मानुषर व्यवहार एंटीबायोटिक अति व्यवहार फले क घुरे फिर क्योंकि क्षतर कारण हि तारा चिकित्सक परामर्श छाड़ा कख एंटीबायोटिक व्यवहार करबें ना और दोकान फार्मेस क्यापक तारिकलम विषय बोलें ये विषय दर्शक प्रश्न कर जानते चाची शुरूते हमार मन है जो अपनी जथेष भलो भाई शुद्ध महामान्य हाईकोर्ट जे ये दिए एंटीबायोटिक बिना प्रेसक्रिपने खावा जाए ना एट हाईकोर्ट के बोलते हलो देश बोले कारण हे दोकानदार अन प्रसिपाल जे फार्मेसिस से दीते पर कारण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम एक जगह पहुँचे जा दर्शक श्रोतर उद्देश्य ही बोल जे हमारे क्यों एर पर एंटीबायोटिक क्ज करबा एवं अपनर जो जर होनी एक चिकित्सक काशी होनी जो प्रयोजन मन करें एक बुक छवि ब्लाडे टेस्ट करबें जो यही देखे मन है जो ओना एंटीबायोटिक एप्रोप्रिएट को एंटीबायोटिक दीते हैं से एंटीबायोटिक खावा भलो तब य गरम दिन नहीं जो शुरूते आलाप हो तक हमारे मन हिल बोध एक जगह मान च ना कर चले जा गरमे जरा दिन मजूर जरा रिक्शा चालक जरा रोदे क्च करें शुद्ध तर कथा एक आलोचना हाँ के बोलते चाहिए चरम गरमे जरा रोदे क्च कर तरज एक परामर्श हमें जानिना ग्राम अंचले अने के टेलीविसन देखें हिट एक्सन एवं हिट स्ट्रोक दूटा खूब ही चरम एक मान सीचुएशन जो हस्पिटल करते हैं बरफ चापा दीते हैं मानुष के बाँचान बगले ग्रोईने विभिन्न जैगे अनुरोध थक प्रचुर परमाणे पानी खाने समय एवं रोदे काज जदि करते हैं जेमन जरा छात पिटा अथवा कोदाल दिए मटी काटन बार बार एक छाय चले जान बार बार पानी खान शुद्ध प्लें व्टार ना खे जेहेतु शर लवण बड़िए जाए ओराल साल खान तुम दोटो उपकार खूब क्लानि चले जा शर पानी स्वल्पता एर अनेक बड़ो मैनेजमेंट आम अंत जान ना हो तर प्रिभेंशन हिसाब से अपन के परामर्श दीते चाहिए विशेषकर शिशु ए जरा एक वृद्ध एक्सट्रीम खूब बस प्रयोजन ता जो भी हक जैसे गरम टे अवयड करते कपड़ चुपड़ जाते एम भाव व्यवहार करें जैसे सूदिंग इफेक्ट अर्थात सूती कपड़ व्यवहार हल्का कपड़े हल्का कपड़ व्यवहार करते हैं छाता व्यवहार करते हैं अध्यापक क्या 
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল জলিল চৌধুরী আপনার কাছে আসছি বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে আমাদের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে গরম থেকে তার খুব দুর্বল হয় বিশেষ করে জয়া জয়া দাস নামে একজন প্রশ্ন করেছেন তার শরীর দুর্বল লাগে এবং চলাফেরা করতে উইক লাগে এবং খাওয়া রুচি নেই গরম থেকে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন মেজানুর রহমান শাওন যে গরম থেকে তার গরমের থেকে শরবতের পানি পান করতে পারবে কিনা বা ওরসালাইন খেলে কোনো সমস্যা হবে কিনা এই বিষয়ে জানতে চাইছে প্রথম কথা হলো ওনার যে প্রশ্নটা যে গরমের দুর্বল লাগে এখন গরমের দুর্বল লাগে অনেক কারণে লাগতে পারে একটা ওনার কোনো অসুখ আছে কিনা দুই নম্বরে গরমে উনি খাওয়া যে রুচি নাই খাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে কিনা তিন নম্বরে ঘাম বেশি হচ্ছে কিনা যদি ঘাম বেশি হয় যদি একটু যে তার হিসাব বললেন যদি ঘাম বেশি হয় আর যদি শুধু পানি খায় তাহলে শরীর লবণে ঘাটতে হইতে পারে সেই লবণে ঘাটতির জন্য শরীর দুর্বল লাগতে পারে সে তো অনেক অনেকগুলো ব্যাপার আছে সেগুলো দেখতে হবে কেন দুর্বল লাগতেছে দ্বিতীয়ত হলো দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো ওনার ঠিক আছে এটা বলা হয়ে গেছে যে গরমে যেহেতু ঘাম হয় এবং ঘামের সাথে লবণ বের হয় সুতরাং ওর সেলেন খেতে পারে অথবা ওর সেলেন পাওয়া না গেলেও আমরা দেশে ভালো সুপেয় পানি যে কথা বলা হচ্ছে সুপেয় পানির সাথে লবণ একটু চিনি একটু লেবুর শরবত মিশিয়ে কিন্তু শরবত পানি খাইতে পারে প্লাস যাদের পয়সা আছে তারা তো হ্যাঁ ডাবার পানি খেতে পারে সুতরাং এটা কিন্তু খাওয়া যেতে পারে তবে শরবত বানানোর দেখতে হবে সেই শরবত যেন অবশ্যই ভালো পানি দিয়ে শরবতটা বানানো হয় যেন বাজারে বা রাস্তার পাশে যে শরবত পাওয়া যায় সেটা যেন না খাইতে হয় আর কি আমরা শুনছিলাম বিশ কীভাবে এই পানি শূন্যতা দূর করা যায় আপনারা বলছিলাম পানির অপর নাম জীবন এই পানি থেকে কিন্তু আবার জীবন সমস্যা হতে পারে জীবন হানি হতে পারে আমরা তাই সুপ্রিয় পানি পান করব নিরাপদ পানি অবশ্যই আমরা ব্যবহার করব এবং পান করব আমি অধ্যাপক তারিক ইসলাম আপনার কাছে আবারও আসছি বিশেষ করে আমরা বলছিলাম কিন্তু যে হিট স্ট্রোক আলোচনা করলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বারবার বলছে এই কারণে যে এই কয়েকটা সময় সমস্যায় কিন্তু গরমের সময় বেশি দেখা যায় তো আমরা এই জন্য বেশি করে পানি পান করতে বলছি আমরা যেটি দেখছিলাম যে এই গরমের সময় কিন্তু অনেকেরই দেখা যায় বিশেষ করে হলে ব্যারাকে বা একটি বড় অঞ্চল ব্যাপী হেপাটাইটিসের সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে যদি সুপ্রিয় পানির কোনো সমস্যা দেখা দেয় কোনো ইনফেকশন যদি কোনো ঝামেলা থাকে পানিতে তো অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে এই যে জন্ডিস হচ্ছে অনেক জায়গায় একসাথে এবং হেপাটাইটিসে এই 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 জন্য আসলে পানি যে ফুটিয়ে পান করা এটি আসলে কিভাবে করণীয় আর কি কিভাবে এই বিশুদ্ধ পানি পান করা যায় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একদম জনগুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে পানি যদি সুপেও না হয় তাহলে আমরা বলি মেডিকেল টার্মে ওয়াটার বোর্ন ডিজিজ পানিবাহিত রোগ তো পানিবাহিত রোগ শুধুমাত্র জন্ডিস নয় পানিবাহিত রোগ অনেক কিছু তার ভিতরে আমরা শুরুতে আলোচনা করেছিলাম যারা আমাদের প্রথম থেকে অনুষ্ঠান দেখছিলেন তার ভিতরে এই ডায়রিয়া বলেন টাইফয়েড ফিভার বলেন এগুলো সবই পানিবাহিত রোগ তো পানিবাহিত রোগের মধ্যে একটা নিয়ে যে যে প্রশ্নটা এসছে যে জন্ডিস হয় হেপাটাইটিস এ এবং ই এই দুইটা ভাইরাস হচ্ছে মানে পানিবাহিত ভাবে এবং এটা ওয়াটার বোর্ন হতে পারে এবং বাকি যে বি এবং সি এরা পানিবাহিত নয় তো এই যে এ আর ই এটা দিয়ে জন্ডিস হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি ধরতে পারেন শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটা নিজেই ভালো হয়ে যায় ডক্টরের কাছে হয়তো পরামর্শের জন্য যান ডক্টর বলেন যে আপনি রেস্টে থাকেন এখন অফিস থাকলে যাবেন না যদি খেতে না পারে আইভি ফ্লুইড দেওয়া হয় কিন্তু এটা কিন্তু সেলফ লিমিটেড নিজেই ভালো হয়ে যায় আপনারা ঘাবড়াবেন না তবে এটা যেন না হয় এই জন্য বারবার করে একই কথা বলা হচ্ছে যে যে পানি ইনফেক্টেড যে পানিটা নিরাপদ নয় তার মধ্যে সুযোগ থাকবে শুধু পানি কেন বলছি আমরা আমরা ফুচকা খাবারের কথা কেন বলছি না কত ভালোভাবে ফুচকা তৈরি করা হচ্ছে বা চটপটি বানানো হচ্ছে এবং ওই একই লোক তার বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে এটা বানাচ্ছে কতটা ওখানে সেফটি বা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা হচ্ছে এটা তো আসলে সঠিক নয় যে কারণে বারবার ওই আমরা পেটের পীড়াও পাচ্ছি জন্ডিসও পাচ্ছি টাইফয়েডও পাচ্ছি এবং সবগুলো রোগকে যদি আমি একসঙ্গে নিয়ে আসি আসলে কিন্তু এগুলো সবই পানিবাহী অথবা খাদ্য যে স্ট্রিটের যে ফুডগুলো যেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয় তারই অংশ আমরা সব কিছু মিলেই বলবো যে আমরা যেভাবে হোক যার যার অবস্থান থেকে আমরা এলাকা ভিত্তিক অবশ্যই যে সচেতন সচেতন হতে হবে সব সময় যে সরকারের উপর ছাড়তে হবে তা না এলাকা ভিত্তিক কিন্তু আমরা অনেক সময় নিজেরা চেষ্টা করলেও কিন্তু আমরা যেটি বলছিলাম যে এই সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে পারি আমরা দর্শকদের একটি প্রশ্ন নিয়ে আসছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম 
হ্যালো বলুন বলুন আমরা শুনছি আপনাকে হ্যালো আমরা শুনছি আপনাকে হ্যাঁ আমরা শুনছি আপনার টিভি সিটির ভলিউম কমে আমাদের প্রশ্ন করুন আমার মাদার সেক্টর সমস্যা কি আমার মায়ের 50 বয়স হচ্ছে 52 জি তো সারা দিন মানে ঘুম আর ঘুম টোটালি কোনো কাজ করতে পারতেছে না প্রচন্ড ঘুম যে গরমের সাথে সাথে ঘুম আর একটা প্রবলেম আছে হচ্ছে আয়রনের একটু ঘাটতি আছে আগে থেকে ডাক্তার দেখাইছিলাম ওটাতে নিউ মার্কাজোল 5 খায় আর কি আচ্ছা विचित्र दुनिया जलिल चौधरी घूम पा तो घुमान खराब किसना शांति डायगनोसिस्टे चिंता मोहम्मद मनिर खान जननेत्री शेख हास पक्ष अनुष्ठान के शुभकामना शुभकामना बेस किस प्रश्न आलोचना कर आज के अनुष्ठान एक मैसेज देवर आपसे दर्शक उद्देश्य को मैसेज आज दूजी हमें संक्षेपे दो मैसेज देवे संक्षेपे जी धन्यवाद अभी मन करी बे कि प्रश्न तरह प्रश्न दर्शक प्रश्न एगोते जवाब दिए जेटा मन करोप्रिएट तरह बोलते चाहिए ट्रुलि मैसेज बोलते अपनारा जरा टेलीविसने अनुष्ठान देखें अथवा अन्न माध्यम सुन अनुरोध थक गरमे भलो थारे आज के जगह आलाप कर लम एगल प्रिभेंशन इज बेटर दैन किर अर्थात अपनी जो असुखे ना पड़ें तो हे भलो और को कथाई नहीं असुखे पड़ने तो अवश्य चिकित्सक का क्योंकि चिकित्सक का ना से कारण बोलो सूपे पानी पान करब गरम दिन जान शर पानी घाटती ना से कारण बसि बसि शुद्ध पानी नय पानी जैगे अपनी ओराल साल अथवा ओराल साल पेलें ना अपनी एकटूर भरे गुड़ दीते एक लवण दीते शर लवण टाजे मैं शर बैरिए गवश्य निरापद भाव कम्पेन्सेट करते क्षतिपूरण करते हैं सुस्थ थ अवश्य प्रत्येके सचेतन सचेतनता निजे जो सचेतनता खूब ही गुरुत्वपूर्ण से भाव चलने भलो थकबें आशा करी अध्यापक जलिल चौधरी हाँ हमारे तो मन हे विटी प्रोग्राम बस परिचित बोले मन हलो अनेक प्रश्न आज मन हो इनकुलिंग फेसबुक और इतने धन्यवाद और जरा दर्शक श्रोता जरा देखते हैं हमारे तरह जी आलोचना के उपकार पाई थकें तेल प्रोग्राम सार्थक है और अलरेडी सब मेसेज देवे शुद्ध एक कथा बोलो एब शुद्ध गरम नई गरम सामने सामने रोजा आसते सूतरा अपना एक सवधान थकबें जरा रोजा रखबें ता गरम के लिए रोजा रखबें और दीर्घ रोजा रखते हैं सूत इफतार समय अपना शरबत दिए इफतार शुरू करबें साथ खेज खबें और पर सूप खाइते प्रचुर पानी खबें और जेहेतु पर दिन रोजा रखबें सूतरा शहर समय पानी खावा उचित तब शहर समय बस पानी खेले समस्या कि तेल सकाल घुमाते घन घन पसरा धरने सूतरा पानी खेते हुए क्योंकि इनविटिन द इफतार और शहरी 
এই সময় কিন্তু পানি প্রচুর পরিমাণ পানি পানি খেতে হবে এবং যেন আপনাদের গরমে যে সব অসুখ বিসুখ হয় সেই সব অসুখ বিসুখ যেন রোজা রমজানে বাধা না না দেয় সেই আপনাদের আমরা যে পরামর্শ দিয়েছি আমরা এই পরামর্শগুলো আপনারা মেনে চলবেন তাহলে আপনাদের রোজা রাখতে व्यवहार करते ढाका शहरे पानी फुटिए ठंडा पान कर অন্যান্য যে সোর্স আছে সোর্স আছে বিশেষ করে গভীর নলকূপের পানি সেগুলোকে আমরা পান করতে পারি আরও অন্যান্যভাবে আমরা পানি ব্যবহার বিশুদ্ধ পানি পেতে পারি আমার মনে হয় সেগুলো আপনার স্থানীয় যে আপনার চিকিৎসক আছেন বা অন্যান্য মাধ্যম আছে তার মাধ্যমে আপনারা জেনে নেবেন কয়েকটি বিষয় বলতে পারি যে পানি যে যারা আখের রস বা অন্যান্য ফলের রস আছে সেটাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পানি বিশুদ্ধ হতে হবে তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমি বলবো যে রাস্তাঘাটে স্ট্রিট ফুডের ব্যাপারও একই আমরা যাতে খোলা খাবারের ব্যাপারে সতর্ক থাকি কারণ সেখানে মাছি পড়তে পারে অন্যান্য পোকামাকড় পড়তে পারে সেগুলো আমরা পৃথিবীর অন্য দেশে কিন্তু এই খোলা খাবার অনেক জনপ্রিয় খাবার সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই সেগুলো প্রপারলি ঢেকে রাখা হয় আমরা হচ্ছে আমাদের দেশের রাস্তাঘাটে যে খোলা খাবার সেগুলো যাতে আমরা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খেতে পারি ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে সামনে মাহে রমজান ইফতারের সময় এই সমস্যাটি আরও বেশি প্রকাটাকার ধারণ করে সেই বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকব মৌসুমি ফলের যে সমস্যাগুলো আসছে আমরা আসবে সামনে আমরা চাই এখানে যাতে কেউ ভেজাল না মিশায় আমরা যাতে সরকারের প্রতি আবেদন জানাবো যাতে এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা পালন করেন এই সময় শিশুদের ডায়রিয়া হচ্ছে বড়দেও ডায়রিয়া হচ্ছে এবং হিট স্ট্রোক হচ্ছে এই বিষয়ে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম পরামর্শ পেলাম সেগুলো মেনে চলে আমরা এগুলো অবশ্যই চেষ্টা করব কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং সবশেষে আমরা বলতে চাই যে মহামান্য আদালত থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে অতি ব্যবহারের থেকে যদি আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেটি পালন করব যে যখন পারে যাতে আমরা অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করি এবং সঙ্গে আরেকটু যোগ করতে চাই পৃথিবীর খুব কম দেশেই বিনা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ বিক্রি হয় ফার্মেসি থেকে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক কেন আমরা চাই কোনো ওষুধই যেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি না হয় সেটি আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে সেটি চিকিৎসকদের থেকে যেরকম আমরা সহযোগিতা চাই একই রকম সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও আমরা চাই বিনা প্রেসক্রিপশনে যাতে কোথাও কোনো ওষুধ বিক্রি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অনেক নেশা দ্রব্য থেকেও অনেক ঘুমের ওষুধ নেয় নাম করে যেগুলো নেশা করতে করছেন পৃথিবীর কোনো দেশে আসলে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি হয় না রেজিস্টার্ড প্রেস ডক্টরের প্রেসক্রিপশন দরকার হয় প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন